En trikkefører har et stort ansvar. Samtidig som man skal kjøre sikkert og komfortabelt, så må man forsøke å holde ruta. Og det at vi kjører sammen med biler og fotgjengere, det gjør oppgaven enda mer utfordrende. Og i tillegg så skal føreren klare å holde kundene fornøyd og yte den servicen som de vil ha. Og denne oppgaven blir enda mer utfordrende når føreren blir glatt. I denne videoen skal vi gi noen råd og fortelle litt om hvordan SL95 kan behandles på glatt føre, så vi får en sikker og komfortabel dreising. En erfaren fører kan som regel lese av skinnegangens utseende om det er glatt. Til venstre har vi en regn og blank skinnegang. Her får du sannsynligvis ingen overraskelser med glatt skinne. Sånn skal skinnegangen se ut. Til høyre ser du en svart skinnesreng. Skinnegangen blir svart ved temperaturforandringer og noen andre værtyper. Dette er et sikkert tegn på at skinnet er glatt. Når det begynner å regne, blir trafikkfilmen som alltid finnes på skinnet fuktig, og dette belegget gjør skinnegangen glatt. Det samme skjer når skinnet holder på å tørke opp etter et lett regnvær. Om høsten settes førerens ferdigheter på en alvorlig prøve. Da faller store mengder løv ned på skinnegangen i løpet av noen korte uker. Nyklipet gress kan i tilsvarende føreforhold. Når vi kjører over gress eller løv på skinnet, så knuser hjulene løvet. Det knuste løvet gjør skinnene så glatte at den som ikke har opplevd det, vil ikke tro det. Det er viktig at føreren leser skinnegangen riktig og tilpasser kjørestilen, ellers kan det gå riktig galt. Glatt skinne kan føre til at vogna glir ukontrollert. Dette innebærer en økt fare for påkjørsler og kollisjoner. Men hjulene kan også ta skade. Hvis hjulene blokkeres, så de står stille mens vogna fortsetter, blir hjulene slipt flate der de ligger an mot skinnet. Når vi så kjører videre med hjul som har blitt flate på en kant, så vil den flate kanten gi et slag hver gang den treffer skinnet. Dette slaget kan medføre skader både på skinnet og vogn, i tillegg til at det bråker for ferdig. For at du som fører skal ha best mulig kontroll på glatt føre, og ikke lage hjulslag på vogna det unødvendige, skal du få noen råd, så du kan unngå å miste kontrollen når det er glatt. SL95 har kjøreegenskaper som ligner på SL79. Den viktigste forskjellen er at SL95 er tyngre og har kraftigere driftsbremser. Under kjøring må føreren ta hensyn til dette. Hold god avstand, så du har kontroll og klarer å stoppe hvis det blir nødvendig. Strø sand hvis du tror at det er glatt. Det er bedre å være føre var. På ekstremt glatt føre kan det være nødvendig å benytte skinnebrems under deler av nedbremsingen. Begynn å bremse i god tid, så har du litt å gå på hvis det viser seg å være glattere enn du trodde. Legg merke til at føreren begynner forsiktig med å be om litt brems, og deretter ber han om gradvis mer brems med hendelen. SL95 forsøker å gi deg den bremsekraften du ber om, så ikke be om mer enn det du vil ha. SL95 har glidevern som forsøker å hjelpe deg så du får riktig bremsekraft i forhold til føret. Du kan hjelpe glidevernet ved å be om riktig bremsekraft med hendelen. Hvis du stadig skifter mellom brems og fart, blir glidevernet forvirret og får ikke gjort jobben sin ordentlig. Da må glidevernet begynne på nytt med sine beregninger hver gang du bremser. En sånn kjørestil kan også lett gi vognfeil. Vi har sett at vi må planlegge og gjennomføre oppremsingen på en annen måte hvis det er glatt enn hvis det er tørt føre. Men vi må også passe på at vi ikke bremser for hardt når vogna er i ferd med å stoppe. I denne fasen må føreren samarbeide med vogna, så ikke oppremsingen blir for hard. Brems pent inn mot holdeplassen, 
Hvis det kan være glatt, så strør du sånn også. Men når du så marker og hører at den mekaniske bremsen begynner å gå på, så fører du hendelen forsiktig opp i retning 0. Da er sjansene gode for å oppnå en myk stopp og uten hjulslag. Vi har sett at riktig kjøring minimerer fare for glidning. Riktig kjøring er tryggere for kundene og omgivelsene. Riktig kjøring representerer mindre utfordringer for føreren og dermed mindre stress. Mindre stress betyr mer trivsel. En fører som trives er mer fornøyd. Fornøyde førere gjør en bedre jobb og er en bedre kollega. Når du nå skal kjøre SM95, kan du teste deg selv hvor dyktig du er. Husk det er flaut å levere en vogn med hjulslag til neste fører. Og det er du som har kontrollen. Lykke til!